ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രമോദ് ഏട്ടാണ് ദാരിദ്ര്യം പറയുന്ന ഒരാളാന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നിർത്താൻ തീരുമാനം അപ്പൊ എന്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മര്യാദയില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒറ്റ കാര്യവും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല അഭിപ്രായമായിരിക്കും മോശം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം നാട്ടുകാർക്കുണ്ടാകണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു അത് എന്നെ പറയാൻ ഈ നാറിയ തള്ളു തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മൈജിക്ക് മൈ ഗ്യാരണ്ടി മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് നീതൂസ് അക്കാദമി ഇന്ത്യാസ് നമ്പർ വൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാദമി നമസ്കാരം സിനിമയല്ല ജീവിതം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രമോദ് ഏട്ടാണ് പ്രമോട്ടാ നമസ്കാരം സാറേ സന്തോഷം സിനിമയല്ല ജീവിതം സത്യമാണ് അല്ലേ എന്റെ ടൈറ്റിൽ അതാണ് ഏഹ് നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് സിനിമയല്ല ജീവിതം ഓക്കെ ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ജീവിതവും സിനിമയായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടില്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്കൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കണം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനൊരു സമയം കിട്ടി ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്ര എന്താ പറയാ വളരെ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലേ പറയും നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പല ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പോകുകയുണ്ട് ഈ ദാരിദ്ര്യം പറയുന്ന ഒരാളാന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു പേര് വീണാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വീണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രമോദ് ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം പറച്ചിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കണല്ലോ പക്ഷെ അത് എന്നെ വളരെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കമന്റുകളൊക്കെ പലതും വായിക്കാറുണ്ട് ഏതാ ഈ ഊള ഇവനേതാ ഏ ഇവൻ ഇന്ന് ഇവൻ ദാരിദ്ര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവനൊരു വേറെ പണിയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ മോശം ഞാൻ ആ ജീവിതത്തിൽ പോലും കാണാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഇവരോട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നിർത്താൻ നിർത്തണം എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്നത് തല്ലേ വെടികൂടുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലല്ല അവരെടുക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അതിനെ അവർ 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 നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ അത് മോശമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മര്യാദയില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഞാൻ നാടകം കളിക്കേണ്ട പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സിനിമകളിലൊക്കെ വിളിക്കുന്നു ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മോശമല്ലാത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആരെയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറയാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തില്ല ജീവിക്കാൻ വേറെ പണി അറിയാൻ പറ്റാത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനിങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ചില നല്ല കമൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു അതിനിടയിൽ ചില കമൻറ്റുകൾ വല്ലാതെ എന്നെ തന്നെയല്ല എൻ്റെ ഫാമിലിയെ വരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തിരുത്താനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുത്താം നിങ്ങൾ അത് എന്നോട് സ്നേഹബുദ്ധിയെ പറയുക അല്ലാതെ വളരെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലും സ്വർഗത്തിലും നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇക്കറിയുള്ളൂ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറി എൻ്റെ തുറക്കം പറഞ്ഞു ഒന്ന് വട്ട പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അവൻ എന്തോ വീണ്ടും ഇത് പറയാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഇക്ക ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് എങ്ങനെ എത്തുമെന്നോ അല്ലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ എത്തുമെന്നോ സ്വപ്നം ഈ ഇക്കാരണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കൂൾ ആ സ്ക
ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരെ കയറി അവരൊന്ന് ഫോൺ വിളിക്കട്ടെ നമ്മളെ ഫോൺ ചേട്ടനെന്തിർത്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ആ കമന്റ് മനസ്സിലാക്കുക അൻപത് സിനിമയോളം അഭിനയിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല ഡയറക്ടർമാരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പേര് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല തുടരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ റിലീസ് ആയ ഒരു പടം വലിയ പടം പ്രതീക്ഷിച്ച് വലിയതാണ് ആ പടം വലിയ പടം തന്നെ എനിക്ക് നൂറിന് നൂറ്റമ്പത് ആ പടം ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് കുറച്ച് കമന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും വലിയൊരു സിനിമ സെറ്റപ്പിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ല അത്രയും ഫെസിലിറ്റി എനിക്കൊരു സിനിമ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ചെന്ന് കാണുന്നത് അത്ഭുത ലോകത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അതെല്ലാം കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിനിമ ബമ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് ഇന്റർവ്യൂക്കാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സിനിമയിൽ നായകന് നൂറ് കൈയ്യടി കിട്ടിയാൽ അതിനകത്ത് പത്ത് കൈയ്യടി ഞാൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ആ നായകൻ്റെ ഇൻട്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അന്നത് പറയാൻ നോക്കൂ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത സമയത്ത് പറയാൻ നോക്കില്ല അപ്പം ആ പത്ത് നൂറ് കൈയ്യടി വിളിക്കെടുത്താൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പത്തെണ്ണം ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് പറയും എന്നെ കൊല്ലുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഇൻട്രോ അത് എന്നെ പറയാൻ ഈ നാറിയ തള്ളു തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തന്നെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തന്നെ അവരുടെ ആ സിനിമ ആ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ മോശം പടമാ വരാൻ പോകുന്നു പറയണോ ഞാൻ ആ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒറ്റ കാര്യവും ചോദിക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല അഭിപ്രായമായിരിക്കും മോശം വരത്തില്ല പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം നാട്ടുകാർക്കുണ്ടാകണം വാശി പിടിക്കരുത് മനസ്സിലായേക്ക് എനിക്ക് ആ സിനിമ പൊന്നാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയ കരിയറിൽ എടുത്തു ആ നായകനും നായികയായിട്ടുള്ള സീനും ആ ചെയ്ത സീൻ മോശമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചു അതെന്റെ എന്റെ എന്റെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ഒന്നാ അത് അപ്പൊ അത് മോശം പടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വെള്ളത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തന്നില്ല എന്നെ ഇവിടെ വന്നവർ അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച് എല്ലാ ബസ്സിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാരമാനിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച ആ സിനിമയില്ല ആ സിനിമ മോശം പടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തള്ളിയതല്ല എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ കുഴപ്പമായിട്ട് കാണരുത് എന്റെ അറിവില്ലായ്മയായിട്ട് വിവരക്കേടായിട്ട് കണ്ട് മാപ്പ് കയറി അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വേദനയൊക്കെ സത്യമായിട്ടും സഹിക്കാൻ മേലാത്ത വേദനയായി എന്താണ് ഞാൻ അത് പടം അത് ആ സിനിമ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവൻ ദാരിദ്ര്യം പറച്ചില്ല ഇവൻ ഈ തള്ളുകാരനും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞാൻ മലയാള നാടക വേദിയുടെ നിർഗേന്നാണ് ഞാൻ നാടക സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ചുമ്മാ പറയലിക്ക അമ്പലപ്പറമ്പിലും പള്ളിപ്പറമ്പിലും ഗ്രീൻ റൂമിലൊക്കെ പട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു വേഷത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഞാൻ മുക്കാട് തുറന്ന് പറയും അതിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞത് മമ്മുക്കാട് വെള്ളു നക്ഷത്രവും നാനയൊക്കെ മേടിച്ചു വായിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊതിയ എന്നിട്ട് ഇവരെ പോലെ അവൻ ഇവരെ പോലെ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വന്നിട്ട് മമ്മുക്ക ഒരു ജീൻസിന്റെ ഷർട്ടും ഒരു പാന്റ് വിട്ടിട്ട് ഒരു കാറിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി ഒരു കുളുങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പടം ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുഖത്ത് വട്ടം എന്റെ പടം ഒട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആ പിത്തിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കാറ് വേറെ കലണ്ടറ നാടകത്തിന്റെ കലണ്ടറിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ വരണം അവിടെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അതല്ല കാണുന്നത് അന്ന് ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നളിനാട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ നാടകങ്ങൾ ചിറങ്ങുമ്പോൾ നാടകവണ്ടിയുടെ മുകളിൽ പ്രമോദ് പിള്ളി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പടം വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിത് സ്വർഗമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറുതാണേലും ഒരു ഒരു വാക്കാണേലും ഒരു പാസിംഗ് ആണേലും എന്റെ സ്വർഗമാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ അത് നല്ല പടം എന്നല്ല ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ജോ
നടനെ കാട്ടിലുപരി അപ്പൊ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ വേണ്ട അപ്പൊ അത് ഇട്ടോണ്ട് പോയി ഞാൻ ഇട്ട് പോയി ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ എന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഈ ഈ ചൈനീസ് കോളർ ഷർട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഈ വീടിന്റെ കയറി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിയിറക്കി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെന്നൊരു കടയിൽ നാരങ്ങാവൾ പിടിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാല നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുടെ മാലയൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒരു രസത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ചൈനീസ് കോളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊടുത്ത് കൈ കാലെടുത്ത് വയനാട്ടിൽ എഴുതി ഓ പുള്ളി പഴയ ആളല്ല പുള്ളി പോസൊക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി പോഷായി എന്നൊക്കെ കണ്ട ഒരു ഹീറോ അതിന്റെ സ്പ്ലണ്ടർ എനിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പോലും നേരെ അല്ല അപ്പൊ ചോദിക്കും നീ ഉണ്ടാക്കാത്ത കൊണ്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ എന്നല്ല ആരെയും അവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ സ്വർഗം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇക്കറിയ ഇന്ന് ഇക്കായി വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ പോയി അരിയും മണ്ണെണ്ണം മേടിച്ച് തല അപ്പോൾ എൻ്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ പിന്നോട്ട് നമ്മുടെ പലർക്ക് കടക്കാർ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാനല്ലേ തുണിയില്ലാടുന്ന കാലം പോലെ എന്നെ കാണുന്നത് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തോ സിനിമ ആണ് എന്നിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര അഭിനയമാണ് പുള്ളി ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ആക്ഷൻ്റെ കട്ടൻ്റെ ഇടയ്ക്കലും കട്ടൺ പൊങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നടനായി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തിത്വമില്ലേ നമുക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ പുള്ളി തുടങ്ങി ഒരുപാട് തുടങ്ങി ആഹാ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതേ ഉള്ളു തുടങ്ങി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടപ്പാ ഞാൻ ഞാനില്ലേ അതൊക്കെ പറയും സത്യം ഭയങ്കര ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഇക്കാപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് ഈ പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ല അനുയോജ്യനായ ആള് ഇക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ആ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇന്നും ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഇക്കാ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിക്കും അത് നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ടാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കിട്ടിയതെല്ലാം ഈ ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച രാത്രികളെ പകലാക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോണസ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ് മലയാള സിനിമയിലെ പത്ത് നല്ല നടന്മാരിലൊരുത്തനാകാൻ ഞാൻ ആകും എന്നാകും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗ്രീൻ റൂമിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിയ ഞാനാ നാടകവണ്ടിയുടെ മുകളിൽ എൻ്റെ പടം വന്നത് ഇത് പത്ത് നടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളൊരു മോശക്കാരാണെന്നല്ല അതിന് അർത്ഥം എൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകണം അങ്ങനെ ആകണം ആദ്യത്തെ ഞാനിവിടെ മലയാള സിനിമ മാറ്റിമറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സിനിമ മാറ്റിമറിക്കാൻ തമിഴ് സിനിമ മാറ്റിമറിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല പ്രമോദ് വിളിനാടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലും ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കാകുകയെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മോനോട് ഒരു മനുഷ്യനും ചോദിക്കില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നായിരുന്നു പണിയെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട വെറുതെ ആയിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ആ പ്രമോദില്ല ആ അറിയാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പനി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം നാടകം കളിച്ച അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മാറ്റം അപ്പൊ ആ സന്തോഷങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ മജ്ജയും മാംസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയല്ലേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ഞാൻ ഒരു നല്ല തുണി എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത അവിടെ പുള്ളി ഗമ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഹ് അതാണ് ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കലാഭവൻ മണിയാണ് ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ കല അടുത്ത കല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ഇഷ്ടക്കുറവല്ല ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പേര് പറയാൻ കൊള്ളത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അത് നമ്മൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കമ്പളിയമ
തൈക്ക് വെള്ളം കോരുന്ന പോലെ കോരുക എന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒരു കാപലം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കോരുക അത് കിട്ടത്തില്ല അത് അത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എല്ലാ നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തിരികെ എത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നല്ല നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം തെരുവുറ്റങ്ങളില്ലാതെ നല്ല നാടകം കളിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇത് വഴുത്തിരി വാങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയാൻ കാരണം എന്നെ അറിയുന്ന അല്ലെ എന്നെ വേണ്ടത് അറിയുന്നല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ആ പറമ്പിൽ എവിടെ എങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഓടി ചെന്ന് ഞാൻ എന്നെ കൂട്ടി ഒരു വേഷം തരാമോ ചോദിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ അവർ നോക്കിയിട്ട് പറയും വിളിക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ പെർഫോം ചെയ്ത പ്രകാരം ഇങ്ങനെ കൊള്ളാമല്ലോ ആ വേഷത്തിന് കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ സിനിമയിലെ ഗുരുനാഥൻ ജോസ് തോമസ് സാറ് വിളിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രമോദ് വെളിനാടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു 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 രോമത്തിൻ്റെ കനം പോലും എൻ്റെ അധ്വാനമില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് വെട്ട ഗുരുക്കന്മാർ അഭയം കല ഗുരു ഫ്രാൻസിസ് ഷിമ വിലിക്കേട എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ലജൻഡായ എഴുത്തുകാരുടെ കയ്യിൽ ചെന്ന് വെട്ടോണ്ട പ്രമോദ് അല്ലെ എൻ്റെ അച്ചാച്ചിയുടെ കറണ്ടിയും ചുറ്റി എടുത്ത് ഞാൻ നടക്കത്തേ ഉള്ളത് അത്ര പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകർ ഞാൻ ചെന്ന് വിട്ട കൈകൾ അങ്ങനെ തീർന്നില്ല ഇപ്പം കമൽ സാറിൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ വന്നു ഞാൻ അകഴ അകയിരാവുന്ന സിനിമ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങൾ മാറി നിന്ന് കണ്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ കട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സീൻ എനിക്ക് അതിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം കാര്യമാണ് വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ എത്രയും പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ചില ഇതില്ലേ എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണ്ടേ അല്ല നടനായി പോയിട്ട് പക്ക അങ്ങനൊന്നും എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ അറിയില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നാടക സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കട്ടം കെട്ടുന്ന പോലെ തുടങ്ങും ഒരു ഒരു ചരടെടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ എന്നെ സെറ്റ് വർക്കാരനായിട്ട് ആദ്യം നാടകത്തിലേക്ക് വിളിക്കും ഒരു ചെറിയ വേഷം ഉണ്ട് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചോദിച്ച് വിളിച്ച് എന്നെ അന്നത്തെ ആ നാടകത്തിൽ പോലും എനിക്കൊരു കാര്യം എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അതുപോലെ വേഷം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവയം കളി ഒരു അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കട്ടൻ്റെ മേലായിരിക്കും അത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്ന് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു കായികമായ അധ്വാനം നാടകത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല നമ്മൾ തൊണ്ടോട്ടുള്ള പണി അഭിനയം പോകാതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാരീരികമായ ഒരു ഇത് കട്ടം കെട്ടും കയറും ഇറങ്ങുന്നു നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ വരും രണ്ട് ഈ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അവർക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഇവരെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പോലെ ഇവരെ ആരും കാണുന്നില്ലാത്ത ഒരു തെറ്റിദ്ധാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് വന്നതല്ല ചുമ്മാ വന്നതല്ല അധ്വാനിച്ച് തന്നെ ആ പണിയെടുത്ത് തന്നെ അത് ഞാൻ അത് അതിന് ഇത് അഹങ്കാരത്തിൽ പറയാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ഞാൻ പണിയെടുത്ത് വന്ന ഇവിടെ കാണും സൈഡിലൂടെ ഒരു വരാൽ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോക്കോളാം ഒപ്പം നമ്മൾ കാണും ഉപദ്രവിക്കില്ല അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവരാണ് വലിയ വലിയ മൂക്ക അവരുടെ പടത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ ദുഃഖത്തിൽ വല്ലാതെ തളമ്പുന്ന ഒരുത്തിന് തളർത്തല്ല പ്ലീസ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടവർ ഉണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു അഞ്ചു മക്കളെ വളർത്തി അങ്ങനെയാ അഞ്ചു പേർക്ക് അഞ്ചു സ്വഭാവത്തിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ആൾ ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ജോലി ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും രസം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന വഴികൾ അല്ലെ നട പകർന്ന് പോകുന്ന നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു തോന്നലുണ്ടാകുക പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ആകാമെങ്കിൽ എനിക്കും അങ്ങനെ ആകാമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ അവിടെ എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ എനിക്ക് ഒറ്റ പുള്ളി പരിശോധിച്ചോടെ ഞാൻ എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ പോകാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പട്ടി ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിച്ചാണ് നേരട്ട ഞാൻ വന്നത് കണ്ട അമ്പലപ്പറമ്പിൽ പള്ളിപ്പുറം ആറ് നീന്തിയും തോട് നീന്തിയാണ് പോയത് നാടകം കണ്ടത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നാടകക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുകയും എനിക്ക് അവർ ആദരവ് തരികയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കാ കണ്ടില്ല ഇവിടെയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക
പത്തും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഫ്രാൻസിൽ അവലിക്കര എഴുതുന്ന നാടകം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമലയും സൗബർണികയും പാല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അതുപോലുള്ള സമിതികൾ പ്രമോദ് പുള്ളിയാടനെ വിൽക്കാമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് വിറ്റ് മേടിച്ച തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ പൊക്കോളാം ആ യാത്ര തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും തളർത്തിയാൽ തളരില്ല തളരുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് എനിക്ക് സംസാരിച്ചു തളരുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാടകത്തെ കുറിച്ച് നാടകത്തിൽ നിന്ന് വരെ എനിക്കൊരു പരാതി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നാടക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പരാതി എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയില്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അവർ അല്ലാതെ ഇന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റോ അല്ലെ അവർക്ക് ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന എന്ത് മോശം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഊളയത എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ വേദനിക്കല്ലേ സുഹൃത്തെ നമുക്കൊക്കെ മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മൾ അല്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ആ അത് തന്നെ അതാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പണ്ടൊരു ചൊല്ലേ എന്തിനാ വാപ്പ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ നന്നാവില്ല ചൊല്ലില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തിനാ വാപ്പ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ നന്നാവില്ല അവർ നന്നാകത്തേ ഇല്ല അതാണ് എന്റെ സത്യം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ അധ്വാനം നമ്മൾ സിനിമകൾ കിട്ടുന്നു ചോറി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അമ്പതോളം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതിലേക്ക് വരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിന് കിട്ടിയേക്കതാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ട ഈ മൊമെന്റ് ഹോസ് മൊത്തം സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ കിട്ടിയാണ് ഇവരാരും കൊണ്ടെത്തുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നു അതിലും വലിയ അവാർഡിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല സംവിധായകരുടെ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസവും ഉണ്ട് പക്ഷെ സന്തോഷമുള്ള ജോഷി സാറിന്റെ ഇപ്പൊ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തില്ലേ സാറിന് എന്റെ പേരറിയാൻ പാടില്ലാട്ട് എന്റെ മൊബൈലിൽ എന്റെ പടം എടുത്ത് ഈ ആൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടത്തിനകത്തായി പോയി അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ദീപ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അറിയ അല്ലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എത്ര നമ്മള് സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം പോലെ അല്ലെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണ്ടേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കുന്നളിപ്പറല്ലോ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്ന അവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അഹങ്കാരമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയം എന്ന കലയിലെ അഹങ്കാരം അല്ലെ അതുണ്ടാണല്ലോ അത് വേണ്ട എന്റെ ഗുരുദാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മറ്റേ നമ്മൾ നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ അന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണം ഇന്നത്തെ മമ്മൂട്ടി ഞാൻ ആ വിചാരിച്ചേക്കണം അത് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിൽക്കാൻ സ്റ്റേജ് നിൽക്കുക സ്റ്റേജ് കത്ര പൊങ്ങുമ്പോൾ നീ വിചാരിക്കണം ഇന്ന് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഞാൻ ആ മമ്മൂട്ടി അപ്പൊ ഇക്കാര്യം വിചാരിക്കും മമ്മൂട്ടി വിൽക്കാൻ എന്ന് ആ നാടകം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയോ നാടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ ആ തട്ടിക്ക് ഇപ്പുറം കൊടുക്കുക പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പണിയെടുത്തേക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനിരിക്കുന്നോക്കരുതെന്നാഗ്രഹം നൂറ് പടിയിൽ എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കള്ള ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരേ ലെവലായിരിക്കും ഇവിടത്തിൽ നിന്ന് പല്ല് കടിച്ച നമ്മൾ അലക്കായിരിക്കുന്നവനെ അവിടെ ഇത് തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് അടിച്ചിടൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട ആ പണിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ തോപ്പിക്കാൻ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തോൽക്കാൻ ഞാനായിട്ട് തോൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല നടക്കുന്നത് ഞാൻ തോൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ശ്രമം തുടർന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പണി നിർത്തുകയില്ലേ അത് വേറെ കാര്യം ഏത് പണി ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന ചത്തു വീഴുന്നവരെ അഭിനയിക്കും ഞാൻ അതാണ് ഒരു കലാകാരന് വേണ്ടത് ഒരു കലാകാരൻ അത്രയും ധൈര്യത്തോട് പറയണ്ടേ അവനൊരു കലാകാരനാണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസാന ജീവൻ വരെ അഭിനയത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറയുമ്പോഴും ഞാനത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന പക്ഷെ
കാരണം എന്തിനാണ് വരുന്നത് നമ്മളായിട്ട് എന്നെ ആടിയിരിക്കുന്നത് കൗള് കൊച്ചു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ നിക്കായുണ്ട് മാത്രം എനിക്കറിയാം ഇത് പത്ത് പേര് കാണും കാണുകയും ചെയ്യും നല്ല കമന്റും വരും കേട്ടോ നല്ല നെഗറ്റീവ് കമന്റും വരും അത് അവരിങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവർ സന്തോഷിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളത് പണ്ടിട്ട പാട്ട് സന്തോഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് തുടങ്ങിയ പണിയാ തുടങ്ങിയ പണിയല്ലേ അത് പാട്ട് പാടിയാണോ ആ പാട്ട് ഓർക്കുണ്ടോ ഒരു ലൈം ആണ് ഒരു ലൈം അച്ഛൻ്റെ പതിനക്ക് പാടിയൊരു കണ്ണനെ കണി കാണാൻ കണ്ണന്റെ കളി കാണാൻ കണ്ണട ചുരങ്ങേണം എന്നും കണ്ണട ചുരങ്ങേണം ഈ പാട്ട് ഈ പാട്ട് പാടിയാ തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കണം പറയാൻ ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കയറി പാടിയ പാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു കലാജീവിതം എത്തി നിൽക്കുന്നത് പ്രഭുദവിന്റെ ചിത്രത്തിൽ അതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് പ്രഭുദവിന്റെ ചിത്രത്തിൽ തമിഴ് ചിത്രം അല്ലെ പ്രഭുദവിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കരുത് എന്നോട് ഞങ്ങൾ അമ്മ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവന്റെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് നിന്ന് വലിയൊരു കണ്ട അവരുടെ അമ്മയുടെ കയറി ഈ മുട്ട വിളിച്ച പോലെ സുന്ദരനായിരിക്കണം എന്നാ സിനിമാടനാകുന്നു പറഞ്ഞൊന്നുമല്ലോ നമ്മൾ ജനിച്ചത് അപ്പൊ നാടകം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പല്ല് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അപകടം പറ്റി അമ്മനെ എന്റെ ഒരു അനുജനുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പൊ അവനെ അമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ടീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചായം ആശത് അത് ഞാനിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചതാ അത് മറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണിട്ട് അന്നത്തെ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടി വല്ല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് നടത്തിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ നടത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പി ഇടണം വല്ല ഒരു മോനായി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ വല്ലിന് കമ്പി ഇട്ട് അതൊക്കെ വിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും പിന്നെ നാടകത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മക്ക് തോന്നി പോരാ ഈ സൗന്ദര്യം ഒക്കെ പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് വല്ലിന് കമ്പി അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ കമന്റ് ഇതാണ് അമ്മേ മരിച്ചിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ മാമുക്കാരുടെ പൈസ ഇല്ലാണ്ടല്ലോ പുള്ളി വല്ലിന് കമ്പി ഇടാത്ത സൗന്ദര്യമാണ് അതാണ് അതാണ് അല്ലാതെ അവിടെ എത്തി ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രഭുദവിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഒത്തിരി മലയാള സിനിമയിൽ ഒത്തിരി അഭിനയിച്ച അമ്പതോള സിനിമ തമിഴ് സിനിമയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എന്റെ നാട്ടുകാരനുമായ എസ് ജെ സിനുവിന്റെ പടമാ പെടറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെടാറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്നാണ് വിളി വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു സുഖം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളോടൊക്കെ വിളിക്കും എന്താണ് പരിപാടികളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ കമന്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അവരോട് വിളിക്കും എന്നെ പ്രമോദം വിളിച്ചു അവർ ഒന്നുമില്ല റേഷൻ കാർഡ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കാൻ വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുപോയി റേഷൻ കാർഡ് വെക്കും അതിന്റെ മേളി മേളി വെക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒത്തിരി അടിയിലായി ഇപ്പം തിരിച്ചു വെക്കാൻ എന്നെ ഓർക്കുമല്ലോ അതിന് വിളിക്കുന്നതാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് വരണം ചോദിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് വരണ്ട ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഒന്ന് അവർ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത് വളരെ സന്ദർഭം പുള്ളി അദ്ദേഹമായിട്ട് പ്രഭുദേവായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ സീനുണ്ട് നമ്മുടെ ഷാജോൻ ചേട്ടനുണ്ട് മോശമല്ല അവർ അപ്പൊ അവിടുത്തെ കൺട്രോളർ ഞാൻ കണ്ടു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇനി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേരളത്തോട്ട് വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഭാഗ്യമല്ലേ സിനിമ ഭാഗ്യമല്ലേ തമിഴല്ലേ തമിഴ് തമിഴൊക്കെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ എഴുതി മലയാളത്തിൽ എഴുതി തരുമായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ബഹാർ ടാക്കറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സംസാരിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ആരെന്നാണ് ചൊല്ലറാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഡയലോഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇത് ഇത് കണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവന് അടിക്ക് വേണ്ടവരല്ലോ ഇവിടാ ഇവന് വളർത്ത് വിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ഉണ്ട് സാധനം അത് നമ്മളെ ഡബ്ബിയാണ് നമ്മള് തന്നെയാണോ അത്
അവർ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഡയറക്ടർ വൈനോട് ചോദിച്ചു ഇതാരായി വേഷം ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രമോദ് പുള്ളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറിയുന്ന ആളാണോ അറിയുന്നത് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കയ്യിൽ നിന്ന് പാലിപ്പാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അത് അത്ര ഒരു ഒരുപാട് മെന്റലി ടോർച്ചർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരുപാട് സഞ്ചാരമുണ്ട് പല ഇതിലുണ്ട് മെന്റലി ഇതൊക്കെ ആയി പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് എന്തോ നമ്മുടെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിനിമയും കൂടെയാണ് കുറച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവരുടെ എന്തോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം വേറെ എവിടെയും അയച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി സാറിനെ വിളിച്ച് സാറത് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ കണ്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഗുണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ ഭയങ്കരമായി സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്ടർ എനിക്ക് നമ്പർ തന്നെ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വന്നു വിളിച്ചാൽ പുള്ളി വായാജാലമായി എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നല്ല അവരെ പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളിൽ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ചെറിയ ഇത് ഈ പറയുമ്പോൾ തള്ളാന്ന് പറയും ഇത് അങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കി ഇത് ഞാൻ ആരോട് പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ബാത്റൂമിൽ ചെറിയ കഥ കടച്ചിട്ട് പറയാൻ നോക്കുക ഇത് ആളുകൾ അറിയണ്ടേ തീർച്ചയായും ജെറി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഗംഭീര ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഗംഭീര ക്യാരക്ടർ അതൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ വെറുതെ തമാശക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം പതിനേഴ് വർഷം ഹ്യൂമറിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വേഷങ്ങളും ഞാൻ നാടകത്തിൽ ഏകദേശമൊക്കെ ചെയ്ത് ചിരിപ്പിച്ച ഇതിനെക്കാട്ടി പാടാക്കാൻ നാടകത്തിൽ ചിരിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ വെച്ച മൊത്തം ഹാസിഫിനോട് ആ അമ്പലപ്പറമ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നവരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ പണിയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ പണിയെടുത്ത് അതിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം ശരിക്കും അത് അതാ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ഫണ്ണി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനോജ് മിന്നലെ ഏത് നാട്ടുകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ് സീരിയല് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെബ് സീരീസ് അത് അവരോട് അത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നന്ദി കേടായിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ നന്നായിരിക്കുന്നു ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് തന്നവർ തന്നെ കാരണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ലെന്ന് എഴുപത് അറുപത് അറുപത്തെട്ട് എണ്ണത്തിൽ അത് അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അഭിനയിക്കും അത് ഞാൻ വണ്ടേ പറയത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറയും അവിടെ അല്ലേ എനിക്ക് വലിയ നടരാകാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം ഷോർട്ട് ഫിലിം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധനം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തേച്ച് മിനുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടത് അതിൽ മോശം വന്നില്ല അല്ല ഒരു ആർപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് കുറെ നാൾ മുമ്പാണ് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് രണ്ട് സീറ്റ് അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ നാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ച ദിവസങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആ ആർപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തുടച്ചിക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു യു ബി സി കഴിഞ്ഞ ഒരു തുടച്ചിക്കാരനായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അത് പക്ഷേ വെളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതൊരു എന്തോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് മത്സരത്തിന് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നവരോട് കടപ്പാടുണ്ട് അവരോട് എല്ലാം അവരാണ് എൻ്റെ എന്നാ എന്താ ബാഹുബലിയുടെ ഡയറക്ടർ അത് അതെന്ത് ഞാൻ നാളെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലില്ലേ സിനിമ നമ്മൾ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പൊ ഈ കയ്യിലെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പുള്ളി വരാനൊരു സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആള് തന്നെ എന്ന് പറയും ഈ പേടി മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അവരെ പ്രേക്ഷകൻ കാണത്തില്ല നമ്മളില്ല നമ്മൾ കട്ടം മാറ്റി ഇങ്ങനെ പോകും ഒന്നും കൂടെ ആ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ഒതുക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്യും ഞാൻ്റെ പടം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നാടകത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് സ്വപ്നം എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ അത്ര വിലയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ്